A Red Bull saiu à frente no campeonato de 2022 até porque conseguiu, primeiro do que todo mundo, consertar o problema do Purposing. E agora nós vamos entender como que a Red Bull conseguiu de forma tão rápida resolver essa questão. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Você vai conferir agora trechos de uma entrevista com Adrian Newey sobre o RB18 que explicam por que a Red Bull saiu tão à frente das demais na resolução do Purpose. Basicamente, o RB18 é o melhor carro da temporada, se tornou polivalente ao longo do ano, quase não tem pontos fracos e tudo isso porque Adrian Newey foi o primeiro a entender o problema. Quando nós vimos nos testes de pré-temporada os carros quicando bastante, logo surgiu uma dúvida, quem vai resolver primeiro o problema e quem vai conseguir se sair melhor na resolução, porque algumas soluções tendem a gerar menos performance. Só que a Red Bull já tinha alguns coringas na manga quando a temporada começou, mas eles só puderam ir jogando as cartas meses depois. Por exemplo, a questão do peso. A Red Bull começou o ano com cerca de 10 kg a mais que a Ferrari. Agora estão praticamente empatados, o que significa um ganho de quase 3 décimos e meio para a Red Bull. No caso da velocidade máxima, o déficit nas retas para a Ferrari foi tão forte que os vermelhos decidiram buscar dar um force na parte inferior da carroceria, reduzindo a resistência do ar das asas. Só que isso custou estabilidade aerodinâmica, principalmente com a carroceria da França. Para explicar como a Red Bull conseguiu dar passos tão largos na resolução do Purposing, nós precisamos voltar lá para 1980. Adrian Newey está no ramo há cerca de 42 anos, é um dos caras mais influentes e especialistas da história em termos de construção de carros de corrida. Ele não ficou surpreso com os carros de efeito solo por conta de uma deficiência de nascença que está, como ele mesmo diz, no DNA do carro, que os engenheiros já estavam vendo há quatro décadas. Esse problema é o Purposing e o Adrian Newey já estava ciente. É aquele movimento para cima e para baixo que nós já explicamos aqui, em que o efeito solo suga o carro para mais próximo do chão. Quando ele chega próximo o suficiente a ponto do ar não passar mais, a suspensão joga o carro para cima, só que quando o carro é jogado para cima, o ar volta a passar e o efeito solo funciona novamente. Então esse efeito de sobe e desce é o Purposing, que é relacionado, o nome é dado por conta do efeito do boto. O boto fica subindo e descendo na água, aquele movimento que ele faz de nado, e isso seria o Purposing. Newey revela em entrevista que estudou a aerodinâmica de efeito solo e o seu último projeto durante os estudos foi a aplicação em carros esportivos. Estava procurando um estágio e escreveu para equipes que estavam na temporada de 1980. A maioria não respondeu, só que Harvey Postlewait, acredito que seja assim que se fala o nome dele, estava trabalhando com Fittipaldi na época, ofereceu um emprego como aprendiz em seu departamento de aerodinâmica. O detalhe é que naquele dia em específico, o único chefe de aerodinâmica seria o Adrian Newey. Ainda relembrando esse período, Adrian Newey fala que tinha uma compreensão básica do princípio do efeito solo e também do fenômeno de 40 anos atrás, como Purpose ou Bouncing. Então ele adivinhou que já estava reservado por conta da experiência. No máximo, ele ficou surpreso com a extensão e ainda afirma que todos deveriam saber disso, porque é um fenômeno que está nos genes desses carros. Adrian Newey revela que é um pouco complicado você conseguir traduzir ou então prever esse problema em um modelo de túnel de vento, porque como ele é feito no túnel e você não pode simular esse efeito por conta das velocidades e limitações do túnel de vento, realmente complica a vida, mas havia maneiras de prever e conseguiram lidar com ele de forma relativamente rápida. Com a atualização no último dia do teste do Bahrein, basicamente já não era mais um incômodo 
toda essa questão do Purpose. Newey explica que a questão do efeito solo é que o problema com carros desse tipo é que eles encorajam a dirigir no limite da estabilidade aerodinâmica, então existe um compromisso entre downforce e o salto em si do Purpose, e isso não é fácil. A primeira tentativa não foi estável o suficiente. Quando ele relembra o período com Fittipaldi, ele diz que experimentavam molas de borracha em Silverstone, e o Harvey adorava essas coisas, mas isso só piorou o Purpose. O carro balançou tanto na reta final que as rodas dianteiras levantaram, então aquilo foi uma boa lição para os mecânicos do carro para poderem entender e desempenhar em seus papéis. Newey fala que a grande lição do problema do Purpose é que esses carros nunca podem ser conduzidos na melhor configuração teórica, porque exigem muito do compromisso, então o truque é encontrar o melhor entre a altura do veículo, a força descendente e o ressalto. Há 40 anos não tinham ferramentas de simulação como hoje em dia, tiveram que usar mais o conhecimento puro. Por outro lado, as regras ofereciam mais liberdade, e tanto aquelas saias, o desenho dos túneis sobre os carros, deram maneiras mais eficientes, de acordo com ele, de resolver à época o problema. Tudo o que você viu aqui está na descrição, na matéria, que é muito legal. Adrian Newey tem uma tese especializada só sobre efeito solo, inclusive nós falamos sobre isso no nosso vídeo de F1 2023 novidades. Se você não viu, assista o vídeo que está muito legal, com muito conteúdo técnico. E ele é o grande mago da aerodinâmica da Fórmula 1, já fez 12 carros campeões mundiais, é uma referência para todos que estão no grid e para aqueles que ainda estão vindo ou de outras áreas, Newey também já chegou a desenvolver projetos de barcos e aviões, é um nome famosíssimo e muito do sucesso da Red Bull na Fórmula 1 passa por Newey, ele está lá desde o princípio do projeto em 2005 e vem desenvolvendo esse carro que se tornou cinco vezes campeão de construtores e seis vezes campeão de pilotos. Sem contar que ele já teve hospedagem em outras equipes, sendo igualmente bem sucedido, e isso faz dele o principal nome da aerodinâmica, por mais que você tenha outros multicampeões ainda no próprio grid. Eu quero saber de você o que, que você achou disso tudo, se você sabia desse passado do Adranil e que ele já tinha conhecimento do Purpose, ou que foi justamente com o Fittipaldi e o pessoal da engenharia de corrida dele, que ele conseguiu aprender na prática o que até então ele só tinha uma tese para apresentar nos seus estudos. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo. Um grande abraço, valeu e falou!